We are now confronted with astronomic electricity prices for households and companies. We see there is a global scarcity of energy. So whatever we do, one thing is for sure, we have to save electricity, but we have to save it in a smart way. We will propose a mandatory target for reducing electricity use at peak hours, and we will work very closely with the member states to achieve this. Not even three months ago, we presented our vision for Europe's digital transformation by 2030. It is about where we want to go and who we want to be. Europe is a front runner here and can set standards at the global level. We want to offer to Europeans a new digital identity. An identity that ensures trust and protects users online. We are about to present our proposal. It will allow everyone to control their identity online and to interact with governments and businesses across the European Union. By 2030, all EU citizens should have access to electronic health records. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy, pero que muy bien. Dos comunicados muy recientes. En nombre de la Unión Europea, a manos de Ursula von der Leyen, la presidenta de esta comisión. Bueno amigos, mientras que voy hablando abajo, les dejaré las marquillas de tiempo para que vayan a donde más les interese. Pero una vez más, les recomiendo que vean todo porque eso que vieron antes fue solo la punta del iceberg. Todas y cada una de las propuestas que ellos van desglosando ahí es todo lo que se va a demostrar para el 2030. Estos son dos comunicados muy recientes. El primero que vieron sobre la energía es para agosto y septiembre del 2022. Ustedes saben por todo esto de Ucrania y lo que quieren hacer es generar este corte inteligente de energía, pero lo van a hacer de manera obligatoria en Europa, en todo el continente. Y cómo quieren promover estas propuestas, hablando muy parecido, ojo, lo van a ver ahora, a ah, cómo se hablaba del tema C-19, es decir, están hablando de picos, pero ya esta vez hablan de picos de energía y de cómo deben aplanar la curva y para aplanar esta curva deben tomar estas medidas por tu propia seguridad, es decir, es muy parecida la forma en que ellos se están comunicando. Vean los comunicados para que saquen sus propias conclusiones. We are now confronted with astronomic electricity prices for households and companies and with an enormous market volatility. We see there is a global scarcity of energy. So whatever we do, one thing is for sure, we have to save electricity, but we have to save it in a smart way. If you look at the costs of electricity, there are peak demands. And this is what is expensive, because in these peak demands, the expensive gas comes into the market. So what we have to do is flatten the curve and uh, avoid the peak demands. We will propose a mandatory target for reducing electricity use at peak hours, and we will work very closely with the member states to achieve this. Y la segunda parte habla de la identidad digital que necesitan todos los ciudadanos europeos junto con una serie de propuestas. Este comunicado fue realizado para finales del 2021, pero ojo, porque todo esto es para futuro, para el 2030, y lo que menciona allí es que supuestamente el certificado C-19 era no más hasta el año 2022, pero si vamos a la página oficial de la Comisión Europea, resulta que ahora por tomar medidas de precaución se está prolongando hasta el 2023 junto con una serie de propuestas que tienen que ver con cosas como que tres cuartas partes de las empresas para 2030 necesitan estar alineadas con todo el tema de la inteligencia artificial y deben entregar, ojo, deben entregar datos masivos. Pero ojo, ahora proponen 20 millones de empleados y especialistas en tecnología que sean contratados para la Unión Europea para el 2030. Para que se hagan una idea de este número, 20 millones es mayor que la población de varios países pequeños. Incluso 
20 millones sería el equivalente más o menos a Ciudad de México en su totalidad. Así como lo oyen, pero estamos hablando de un número enorme de personas. ¿Para qué una institución como la Unión Europea quiere un número tan exagerado de empleados? Y que todos los ciudadanos de la Unión Europea van a tener esa especie de nueva identidad digital. La pregunta es, ¿se promocionará o promoverá esto en todo el mundo? Not even three months ago, we presented our vision for Europe's digital transformation by 2030. It is about where we want to go and who we want to be. Europe is a front runner here and can set standards at the global level. We want to offer to Europeans a new digital identity. An identity that ensures trust and protects users online. We are about to present our proposal. It will allow everyone to control their identity online and to interact with governments and businesses across the European Union. Nobody should be forced to give more data away than is necessary for the purpose at hand. Ladies and gentlemen, I wanted to mention these examples because they showcase our digital ambition. This is about who we want to be as Europeans. And to capture this better, we will formulate a set of digital principles, such as access for all to the Internet. We then want to enshrine these principles in a solemn declaration by the European Parliament, the Council and the Commission. Europe's digital principles shall guide our actions and initiatives. I already mentioned digital identity. Another example is artificial intelligence. Just a few weeks ago, we proposed our new legal framework on AI. It is the first such framework worldwide. It puts the individual at the center and it will ensure that people's safety and fundamental rights are protected. AI is yet another example of our ambition. We embrace new technologies, but we stand by our values, by setting new standards for our single market and by inviting others around the globe to follow. We must ensure that the digital transformation of our democracies has a purpose and that no one is left behind. And I know that also the European Parliament is very engaged in promoting our values and principles in the digital space. So I am very pleased to see that our objectives are very much aligned. And even beyond, as we seek to set standards at the global level, We sense a lot of interest among our international partners. By 2030, we want, for example, 20 million IT specialists to be employed in the European Union. Second, infrastructures. By 2030, we want gigabit connectivity for all households and 5G in all cities and villages. Third, the digital transformation of businesses. By 2030, three out of four companies should use cloud, big data and AI. And fourth, digital public services. By 2030, all EU citizens should have access to electronic health records. Obviamente por temas de derechos de autor están cortadas algunas partes, solo saqué lo más relevante, pero abajo en el primer comentario fijado les dejaré todo completo si saben inglés para que vean todo lo que está diciendo. Bueno amigos, eso ha sido todo por el momento. Las cosas siguen avanzando y yo les hago estos videos para que ustedes compartan 
más que de pronto para que tengan miedo es para que estemos todos atentos de cómo van avanzando paso a paso haciendo las cosas y nosotros podamos tomar algunas medidas para evitar lo que estas agencias quieren promover y de pronto nos pueda afectar de gran manera. Aquí les dejo algunos otros videos que no los ha recomendado mucho YouTube, pero igual son muy importantes de todo lo que está pasando y las propuestas que se hacen allí de manera oficial. No olviden conectarse y nos vemos hasta la próxima.